ద్వాదశ రాశులు ఇప్పుడు మీనరాశి గురించి చెప్పుకుందాం మీనరాశి వారికి పదహారవ తారీఖు నుంచి ముప్పై ఏడో తారీఖు లోపు అంటే జులై పదహారు నుంచి ముప్పై ఏడో తారీఖు లోపు ఎలా ఉంచుద్దాం ఈ మీనరాశి వారికి మెయిన్గా కుజురు లగ్నంలో ఉండడం వల్ల షార్ట్ టెంపర్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం కలిగి ఉంటారు ప్రతి విషయాన్ని చిన్న విషయాన్ని కూడా తొందరపాటు అనేవాళ్ళు తొందరపాటుగా మాట్లాడడం తొందరపాటు విషయాల్లో కొంత అయినోళ్ళని కూడా దూరం చేసుకునే అవకాశం కూడా కలిగి ఉంటారు కాబట్టి సింహ సారీ మేనరాశి వారు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండగలిగితే మంచిది తృతీయాధిపతి భావం ఉన్నాడు తర్వాత తృతీయ సుకురు సుక్షేత్రంలో ఉన్నాడు కాబట్టి మీ జాతక ప్రకారం బాతృస్థానం అంటే బాతృస్థానం మీద సోదరి స్థానం కావచ్చు బాతృస్థానం కావచ్చు ఇంకో వాళ్ళతో రిలేషన్ మాత్రం స్త్రీలతో అంటే మీ సశస్త్రో ఎవరితోనే కూడా డిస్టర్బెన్స్ ఉన్న డిస్టర్బెన్స్ తొలగిపోతూ కొంత అనుకూలంగా ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు స్థిరాస్తులు సంబంధించినంత వరకు కూడా మంచి సక్సెస్ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు స్థిరాస్తుల విషయంలో అనుకూలంగా ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు స్థిరాస్తులు కొనుగోలు కానీ అమ్మకాలు కానీ మీకు ఇప్పుడు పాజిటివ్ కాలము అంటే కొంత అనుకూలంగా ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ సమస్యను ఎవరైతే చేస్తున్నారో మేన రాశుల వారికి మాత్రం మంచి అనుకూలమైన కాలం సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో వారికి మంచి సక్సెస్ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించిన విషయాల్లో మంచి రేజింగ్ ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఈ రాశి వారికి మెయిన్గా సష్టమాధిపతి చతుర్థలో ఉన్నాడు కాబట్టి మీకు తలకా నిప్పులుగా ఇబ్బంది కలిగిస్తున్న వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి నుంచి మీరు బయటపడే అవకాశం కలిగి ఉంటారు మీకు శత్రువు బాధలు ఉన్నా కూడా శత్రువుని సంహరించే అంటే సంహారం మీన్స్ అంటే సంపుతారని కాదండి సంహారం అంటే వారి మీద పై ఎత్తుగా ఉండే అవకాశం కూడా కలిగి ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు సప్తమ స్థానం బాగుంది కాబట్టి వివాహం కానీ వారు కన్యా రాశి వారికి మాత్రం పంతొమ్మిదో తారీఖు తర్వాత నుంచి వివాహ ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టండి ఇరవై ఏడు తర్వాత అమావాస్య తర్వాత ఈ రాశి వారికి రేపు ఆషాఢ అమావాస్య అయిపోయిన తర్వాత మంచి అనుకూలంగా వివాహ ప్రయత్నాలు ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు లవ్ సమితిషాల మాత్రం కొంచెం ఒక స్టెప్ ముందుకేసే అవకాశం కలిగి ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు దాకా కూడా లవ్ సమితిషాల్లో ఎక్కడ కూడా సక్సెస్ లేకపోయినా ఇప్పుడు ఉన్న పిల్లలు లవ్ చేయడం కానీ లవ్ మ్యారేజ్ విషయంలో కొంత అనుకూలంగా ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు మెయిన్గా ఇక్కడ ఈ రాశి వారికి మాత్రం అష్టమాధిపతి తృతీయలో ఉండడం వల్ల కొంత హెల్త్ విషయంలో ఇబ్బందులు ఎక్కువ ఉంటాయి ఆడవారికి ముఖ్యంగా ఆడవారికి కొంత గైనికల ప్రాబ్లమ్స్ గైనికల సంతోషాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం గైనికల్గా ఇబ్బంది కలిగించడం గైనికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు దీనివల్ల కొంత హెల్త్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండగలిగితే వచ్చే జాగ్రత్తలు ఉంటే మంచిది భాగ్యాధిపతి అయిన వాడు కుజుడు ఇందాక చెప్పినట్టు లగ్నంలో ఉన్నాడు కాబట్టి కొంచెం తండ్రి తరపున కానీ తండ్రితో కానీ రిలేషన్షిప్లో జాగ్రత్తగా ఉండగలిగితే మంచిది లేకపోతే ఏదో విధమైన డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి తల్లిదండ్రుల విషయంలో కొంత జాగ్రత్త తండ్రితో కొంచెం గొడవలు ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది కుటుంబ స్థానంతో గొడవలు అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి తర్వాత దశమ స్థానం బాగుంది కాబట్టి ప్రొఫెషన్ పరంగా క్లారిటీ వస్తుంది ప్రొఫెషన్ పరంగా మంచి డెవలప్మెంట్ ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు వృత్తి పరీక్షలో ఇప్పుడు దాకా కూడా చూడని జెట్ స్పీడ్ అంటే వృత్తిపరంగా ఎక్కడ వేసిన గొంగలు ఎక్కడే ఉంటున్నారు అది ఇదని జనాలందరం చేత అనిపించుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మాత్రం ఈ రాశి వారికి మాత్రం జులై పదహారు నుంచి జెట్ స్పీడ్తో ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం కూడా కలిగి ఉంటారు లాభస్థానంలో శని ఉన్నాడు వృత్తి పరీక్షలకు కానీ ప్రమోషన్స్లో కానీ ప్రయత్నాలకు మాత్రం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి ఆ ప్రయత్నం మీకు ముందు ముందు టైంలో మంచి మంచికి ఉపయోగపడడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పవచ్చు ఇలాంటి మరిన్ని సరికొ వీడియోల కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాం